السلام علیکم ویورس آپ دیکھ رہے ہیں ایزی لرننگ آج کی ہماری ویڈیو جس ٹاپک پر ہے اس ٹاپک کا نام ہے ایرر اینڈ ایکوریسی اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایرر کیا کہتا ہے اینڈ اس کے کچھ برانچز ہیں وہ سوری جو ٹائپس ہیں وہ پڑھیں گے اینڈ ایکوریسی پڑھیں گے کہ کیا ہے ایکوریسی سو لیٹس اسٹارٹ اپنا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں ایرر کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں ایرر دا ڈیویشن فروم ٹو ویلیو آف میجریبل کوانٹٹی ایرر کیا ہے آپ کوئی سا بھی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اینڈ اس کی جو بھی ویلیو آتی ہے ٹھیک ہے آپ کی کوئی سی بھی ویلیو آئی ہے اینڈ جو آپ کی ویلیو آئی ہے اور اس کے علاوہ اس کی ایک الگ سے جو ویلیو ہوگی یا ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی الگ سے جو ویلیو ہوتی ہے ان دونوں کے ڈفرینس جو بھی ہوگا کیونکہ ڈفرینس آئے گا ایک تو فکسڈ ویلیو ہوتی ہے اینڈ ایک آپ کوئی سے بھی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کثر رہ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ایرر آتا ہے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ایرر ٹھیک ہے ایرر کا فارمولہ کیا ہے ایرر اگر ہم نکالنے کے لیے سمپل آپ کی ٹرو ویلیو جو آپ نے کیا ہے کچھ بھی ایکسپیریمنٹ اینڈ اس میں سے مائنس کر دیں گے ایکسیپٹیڈ ویلیو ٹھیک ہے ایرر ڈیوائڈیڈ انٹو تھری کیٹیگریز تین کیٹیگری میں یہ ڈیفائن جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے فسٹ ون از پرسنل پرسنل ایرر کیا ہوتا ہے پرسنل ایرر بیسیکلی آپ کا ایرر ہوتا ہے ایک بندے کا کوئی سا بھی ایرر وہ انکوریکٹ ریڈنگ کرتا ہے انکوریکٹ ریکارڈنگ کرتا ہے کوئی سا بھی غلط آبزرویشن کرتے ہیں کسی بھی چیز کا غلط استعمال کرتے ہیں تو دیٹ از کوڈ یور پرسنل ایرر پڑھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے دس ایرر آف دی پرسن یوزنگ دا انسٹرومنٹ سچ ایز انکوریکٹ ریڈنگ انکوریکٹ ریکارڈنگ انکوریکٹ آبزرویشن ناٹ اے پرفیکٹ یوز ایٹسیکٹرا پرسنل ایرر کیا ہوا کوئی سا بھی غلط ریکارڈ غلط آبزرویشن غلط آپ نے دیکھ لیا کچھ یا ریڈنگ پڑھ غلط لیا تو دیٹ از کال یور پرسنل ایرر ٹھیک ہے دس ٹائپس آف ایرر اچھا یہ ایرر جو ریموو ہوتے ہیں جس اوائڈ انہیں کیا جاتا ہے تو مطلب یہ اتنے بڑے ایرر ہوتے نہیں ہیں تو دس ٹائپس آف ایرر کین بی ریموو بائی اوائڈنگ دس بائیس سسٹمیٹک ایرر سسٹمیٹک ایرر کیا ہوتا ہے جو بھی انسٹرومنٹ میں کوئی سے بھی فالٹ آئے ٹھیک ہے سسٹمیٹک ہے نا سسٹم کے تھرو جو بھی اس میں ایرر آیا وہ آیا ہے تو پڑھ لیتے کیا لکھا ہے دس ٹائپ آف ایرر ارائز ڈیو ٹو فالٹ ان دا میجرنگ انسٹرومنٹ آپ کسی بھی انسٹرومنٹ جو میجرنگ انسٹرومنٹ ہے اس کا کوئی سا بھی فالٹ ہوگا اس میں جو اس میں اگر کوئی فالٹ ہوتا ہے اور اس سے کوئی ایرر آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سسٹمیٹک ایرر ٹھیک ہے اور یہ ریموو کیسے ہوتا ہے یہ نیچے لکھے دس ٹائپ آف ایرر کین بی ریموو بائی سلیکٹنگ اے سوٹیبل انسٹرومنٹ فار دی پرٹیکولر میجرمنٹ اپلیکیشن اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ریموو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی آپ اس کے برعکس کوئی سا بھی دوسرا انسٹرومنٹ لے لیں تو یہ ریموو ہوں گے سمپل ہے اور پرٹیکولر میجرمنٹ جو آپ کی اپلیکیشن ہوگی جو جس چیز کو میجر کر رہے ہیں اس کے لیے جو ان سب ہی جو ہوگا سوٹیبل انسٹرومنٹ وہ آپ یوز کریں تو اس طرح یہ جو سسٹمیٹک ایرر ہے اسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے رینڈم ایرر رینڈم ایرر دیکھ لیتے ہیں کیا ہے ٹھیک ہے رینڈم ایرر تو آپ کو سمپل ورڈ ہے نا رینڈم رینڈملی کچھ ہو گیا مطلب ایک اس طرح تو پڑھ لیتے ہیں کیا لکھے دس ٹائپ آف ایرر می ارائز ڈیو ٹو ایکسٹرنل کنڈیشن وچ آر ایٹ اے سرٹن ٹائم بیونڈ دا کنٹرول آف دی ایکسپیریمنٹ اس میں یہ ہوتا ہے رینڈملی ایرر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں لائک اس میں ایگزامپل جیسے ہے چینج ان ٹمپریچر کی نا تو اب ہم جیسے اگر ہم اس میں ایگزامپل لیں نا کپڑا جو جہاں پر کپڑا بنتا ہے اور جہاں پہ کلر وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں پر جو جہاں پر یہ جیسے فیکٹری ہوتی ہے نا جہاں پر یہ کلرنگ کی جاتی ہے کپڑے پہ تو وہاں پر بہت ہی مطلب باہر کی ہوا کا اس کا مداخلت نہیں ہوتی کیونکہ بڑا اس کو سینسیٹیولی بنایا جاتا ہے اگر وہ باہر کی ہوا کوئی سا بھی جو ہے وہ اس کو چھو لے تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو اس طرح کے اگر رینڈم ایرر مطلب آپ اس میں چینج ان ٹمپریچر ہوگا مجھے کوئی ایگزامپل بیسٹ مطلب ذہن میں نہیں آ رہی اس ٹائم تو چینج ان ٹمپریچر یہ ہوگا ہیومنیٹی ہو گیا وولٹیج ایکسٹرا کیونکہ وولٹیج کی وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی ایرر آ جاتا ہے مشین چلتے چلتے بند ہو جاتی ہے اس طرح ایرر آیا تو وہ رینڈملی ایرر ہے ٹھیک ہے ہاں مشین چلتے چلتے بند ہو گئی ایرر آ گیا تو وہ بھی ایرر ہو گیا ٹھیک ہے ایکوریسی کیا ہوتا ہے ایکوریسی کتنے ایکوریٹ ہیں آپ کتنے صحیح ہیں ٹھیک ہے سمپل ہے ایکوریسی از دا کلوز کلوزس آف دی میجرنگ ویلیو ٹو دی ٹرو ویلیو ایکوریسی آپ نے کوئی سے بھی ایکسپیریمنٹ کیا اب اس کی ایکوریسی کر رہے ہیں کہ یار یہ 
कितना करेक्ट है ठीक है एरर तो है लेकिन ये कितना करेक्ट है एरर तो निकला है ना चलो यार मैंने मेरी किसी भी चीज की वैल्यू थी हंड्रेड ठीक है मेरी वैल्यू आई नाइनटी नाइन ठीक है तो एक का एरर है लेकिन एक्यूरेट कितना है नाइनटी नाइन परसेंट एक्यूरेट है एक परसेंट एरर है ठीक है तो ये सिंपल इसके बरक्स होता है ठीक है इसका फॉर्मूला है परसेंट ऑफ एरर इज इक्वल टू वही टीवी मीन ट्रू वैल्यू ए मीन एक्सेप्टेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड डिवाइडेड बाई ए ठीक है मीन एक्सेप्टेड वैल्यू एग्जाम्पल देख लेते हैं इफ मेजर द रूम विद एट एट पॉइंट फोर सिक्स मीटर एक कमरे की चौड़ाई है एट पॉइंट फोर सिक्स मीटर एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सेप्टेड वैल्यू वॉज नाइन पॉइंट फोर फाइव मीटर है ठीक है उस पर जो एक्सेप्टेड वैल्यूज है वो है नाइन पॉइंट फोर फाइव मीटर ठीक है वट क्या होगी इसकी एक्यूरेसी क्या है ठीक है अब डेटा हमने बना लिया ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू एट पॉइंट फोर सिक्स एक्सेप्टेड वैल्यूज उसने गिवन थी एक्यूरेसी मांग रहा था तो सिंपल सोल्यूशन ये है कि हमने वही फॉर्मूला बेस किया इस पर हमने क्या किया कि ये देखें ये टी वी जो थी ट्रू वैल्यू उसने ऊपर दी हुई थी उसकी जो वेट थी ठीक है उसके अलावा एक्सेप्टेबल वैल्यू ये थी ठीक है मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड से एक्सेप्टेड वैल्यूज भी उसने दी हुई थी इन दोनों को हमने माइनस किया तो बचा नाइन जीरो मीटर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 9.5 इसको 100 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 99 मीटर डिवाइडेड बाय 9.45 तो 10.5 परसेंट 10.5 परसेंट एक्यूरेट एक्यूरेट है ठीक है ट्रू वैल्यू हमारी आफ्टर ऑल थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिएगा एंड सब्सक्राइब कर दिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा शुक्रिया टेक केयर ऑफ़ यर सेफ़ अलाफ़